మీరు డైరెక్టర్ అవుదామని ఏడిగా జాయిన్ అయ్యారు అనుకోకుండా హీరో అయ్యారు హీరో అయిన తర్వాత మళ్ళీ డైరెక్షన్ చేయాలని ఉందా లేదంటే ఇంకా హీరోగా బిజీ అయిపోయారు కాబట్టి ఉందండి ఆ కోరిక బట్ అది ఇప్పుడు అప్పుడే చేయను ఎందుకంటే నేను నిజంగా ఐ అండర్స్టూడ్ దట్ ఐఎమ్ డెస్టిన్ టు బీ అన్ యాక్టర్ అండ్ దెన్ ఐఎమ్ రియలీ ఎంజాయింగ్ ఎవ్రీ ఫిల్మ్ అండ్ అండ్ ఎంత లవ్ ఎఫెక్షన్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే అందరి నుంచి వస్తుంటే ఇది మధ్యలో అది చెడగొట్టుకొని పక్కకి వెళ్ళి ఇంకోటి ఏదో చేసి ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ ద రైట్ టైం బట్ డెఫినెట్గా ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడో ఐ ఐ విల్ ట్రై అండ్ డైరెక్ట్ వన్ ఫిల్మ్ మీరు ఈ సినిమాలో చాలామంది సీనియర్ యాక్టర్స్ వర్క్ చేశారు పోసాని గారు అండ్ ఇంకా చాలామంది ఈశ్వరి గారు సచిన్ ఖడేకర్ రావ్ రమేష్ గారు చాలామంది వాళ్ళతో మీరు వర్క్ చేయడం ఇది ఫస్ట్ టైమ్ పోసాని గారు యా పోసాన్ గారు పోసాన్ గారితో మజ్నూలో చేశాను చిన్నది సెకండ్ టైం రావ్ రమేష్ గారితో పిల్లల జమీందార్లో చేశాను సెకండ్ టైం సచిన్ ఖడేకర్ గారితో ఫస్ట్ టైం అండ్ ఈశ్వరి గారితో ఫస్ట్ టైం అలా చాలా ఫస్ట్ టైమ్స్ ఉన్నాయి మీరు పోసాన్ గారు బేసిక్గా పోసాన్ గారు అంటేనే డైలాగులు మాటలు అప్పటికప్పుడు మార్చేస్తూ ఉంటారు కదా సో ఆయనతో వర్క్ చేయడం ఆ పర్టికులర్ సీన్స్లో వాటిలో ఏమైనా ఆయన చాలా ఫన్ ఉంది అంటే ఆయన ఏం చేసినా సరే మనం వస్తుంది కొన్నిసార్లు ఆయన ఆయన ఏదో తెలియకుండా ఆయన సడన్గా షార్ట్లో ఏదో అనేస్తారు అండ్ అదే హైలైట్ అయిపోద్ది సీన్కే సో ఇట్స్ సో మచ్ ఫన్ అండ్ అండ్ చాలామంది ఇప్పుడు ఆయన్ని మామూలుగా ఎక్కడ టీవీలో చూసి ఇంకో చోట అందరూ చాలా అగ్రెసివ్ అనుకుంటారు ఆడియన్స్ బయట అమ్మో పోషన్ గారు చాలా అగ్రెసివ్ అయ్యేది అనుకుంటారు ఆయన అంత స్వీటెస్ట్ పర్సన్ నేను ఎప్పుడు చూడలేదు అండ్ లొకేషన్లో ఆయన ఎంత నెమ్మది ఎంత స్వీట్ అంటే విష్ చేయడం కానీ ఆయనకి ఏదైనా ఒకటి సార్ ఇది ఇలా చేద్దామా ఏదో అంటే దానికి ఇమీడియట్గా ఆయన రెస్పెక్ట్ కూడా అలాగే నాన్న అలాగే చేద్దాం అని అంటే అంటే ఎంత మంచి ఎంత స్వీట్గా ఉంటారంటే అసలు మామూలుగా మీరు మీరు చూసి ఆయన సీరియస్గా కొన్ని ఇంటర్వ్యూలు ఇస్తారు కదా అవి చూసి మీరు అనుకునేది చాలా తప్పు ఆయన చాలా చాలా స్వీట్ ఆయన బయట అంటే యాక్షన్ సినిమాల్లో వాటికి కంప్లీట్ కాంట్రాస్ట్ కంప్లీట్ కాంట్రాస్ట్ ఓకే నేను లోకల్ డైరెక్టర్ త్రినాథ్ గారు లైక్ ఆయన ఫస్ట్ సినిమా చూపిస్తాం ఇట్ ఇట్ వాజ్ గ్రేట్ అండి అంటే త్రినాథ్ గారికి ఈ పర్టికులర్ ఇలాంటి ఒక సినిమా నేను లోకల్ లాంటి సినిమాకి ఆయన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పర్ఫెక్ట్ డైరెక్టర్ ఎందుకంటే దీన్ని ఒక కలర్ఫుల్గా ట్రీట్ చేసి విజువల్గా బ్యూటిఫుల్గా ప్రజెంట్ చేయాల్సిన సినిమా అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇప్పుడు మా రైటర్ ప్రసన్న రాసిన మాటల్ని ఆ కామిక్ టైమింగ్ మిస్ అవ్వకుండా ప్రజెంట్ చేయాల్సిన ఫిల్మ్ ఇది దాన్ని ఆయన అర్థం చేసుకున్నంత ప్రసన్న రైటింగ్ని రాసిన కథని ఆయన అర్థం చేసుకున్నంత నాకు తెలిసి ఇంకెవరు అర్థం చేసుకోదు ఆయన ఆయన టేకింగ్ తెలియకుండా ఆయన టేకింగ్ దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రసన్న మాటలు రాస్తాడు సో వీళ్ళిద్దరూ ఒక ప్యాకేజ్ అనమాట ఒక బ్రహ్మాండమైన కాంబినేషన్ సో ఈరోజు అవుట్పుట్ ఇంత సాటిస్ఫైయింగ్ వచ్చిందంటే డెఫినెట్గా త్రినాథ్ గారు ఒక మెయిన్ రీజన్ అండ్ సినిమాకి విజువల్స్ కూడా సినిమాటోగ్రఫీ ఇస్ లైక్ బ్రిలియంట్ నిజార్ షఫీ ఈజ్ ద కెమెరామ్యాన్ అండి నా సెకండ్ టైం ఐమ్ వర్కింగ్ విత్ హిమ్ మై ఫస్ట్ ఫిల్మ్ విత్ హిమ్ ఇస్ బలే బలే మా గడ్డ సో సక్సెస్ సెంటిమెంట్ కూడా బ్రహ్మాండంగా ఉంది కుదిరినప్పుడు సూపర్ హిట్ ఫిల్మ్ చేసాం మళ్ళీ చేస్తాం అని చెప్పుకోవడానికి ఇట్ సౌండ్స్ గుడ్ అంతే నాట్ దట్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ ఇట్ బట్ నిజార్ ఈజ్ ఫ్యాంటాస్టిక్ అంటే ఇలాంటి ఒక మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఫిల్మ్ బలే బలే లాంటిది కానీ నేను లోకల్ లాంటిది కానీ ఆ కలర్ఫుల్ గా ప్రజెంట్ చేయాల్సినప్పుడు ఐ థింక్ నిజార్ టెరిఫిక్ జాబ్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ కెమెరా వాట్స్ యువర్ బెస్ట్ అంటే సెట్స్ లో వాట్స్ the most funniest or the best thing everything actually baa gurtundi ee cinema lo entante menu actually bloopers cut chesam okay uh, general ga enni bloopers unnayante maaku chustunte enti inni saarlu anni novutu novutu anni dialogue lu sudden ga edo maatladutu okka sar navesi cut ayipoyi alanti enni unnayante anni unnay ante because of the fun film genre ga okay. so okka sarada moment ante shoot nunchi avadam kasam enni unnayante anni unnay బట్ మేము ఒకటి ఒక ఇది ఎక్కడెక్కడ సాంగ్కి మేము కేరళ వెళ్ళాం వాగమన్ హిల్ స్టేషన్లో అనమాట దట్ వాజ్ అ వెరీ ఫన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆల్సో ఓకే సో దట్స్ యువర్ బెస్ట్ యా ఐ ఎంజాయ్ షూటింగ్ ఫర్ దట్ సాంగ్ బట్ ఓవరాల్గా సినిమాలో ఒక పోలీస్ స్టేషన్ సీన్ ఒకటి ఉంది విచ్ ఈస్ విచ్ ఈస్ వెరీ ఎంటర్టైనింగ్ అండ్ యూ వాచ్ ఇట్ ఆల్సో వీ ఆల్సో ఎంజాయిడ్ లాట్ థర్లీ ఎంజాయిడ్ అనమాట ఫైనలీ నేను లోకల్ ఈ ఫెబ్ థర్ రిలీజ్ అయిపోతుంది సో ఆడియన్స్కి మీరు ఏం చెప్తారు సినిమా గురించి ఫిబ్రవరి థర్డ్ నేను లోకల్ రిలీజ్ అవుతుంది అండ్ ఇన్ని రోజులు చూపించిన ప్రేమకి ఎఫెక్షన్ అన్నిటికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఆ డెఫినెట్గా ఆ
ఫైనలీ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ నేను లోకల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు యూ ఆన్ యువర్ న్యూ జర్నీ ఇన్ ఐ డ్రీమ్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఫ్యూచర్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ అలా హాయ్ నేను మీ నాని అండ్ వాచ్ మై ఎక్స్క్లూజివ్ ఇంటర్వ్యూ ఆన్ ఐ డ్రీమ్